right ma so supply under gst section 7 subsection 1 clause a all forms of the supply of the good or services for a consideration in the course or furtherance of the business would amount to a supply that is 71a around oka 6 hours of time manam a sentence meda time spend chesam tarvata ma 71b input of service for a consideration whether or not in the course or furtherance of the business it would amount to a supply furtherance of the business lekapoyina supply ay 20 oke oka transaction importation of service and thereafter we started with section 7 subsection 1 clause c the activity specified in schedule 1 made or agreed to be made without consideration that means the matters which are given under the schedule 1 if those transactions are transacted even for without consideration it would amount to a supply actual ga wo transaction ki consideration lekapothe supply kadamma 71a prakara supply kaadu kaani nuvu direct ga consideration ledhu kada idi supply kaadu ani anakoddu 71a prakaram supply kaakapochu but check chesko 71c prakaram supply avutundemo appudu 71c lo vachi ikkada unna transactions lo emaina cover ayyindha ani check cheskovali porapadina 71c lo unna transaction cover ayyindha anukondi alante appudu aa transaction ki consideration lekapoyina supply avutundi supply ayyindha anukondi automatic ga mana appudu em cheyali gst pay cheyalasi vastundi so that now we are going to discuss 71c page number ma right supply include 71 sima avena right activities to be treated as a supply even if made without consideration and the first one enti permanent transfer or disposal of the business asset is it clear right Good. So, any kind of disposal or transfer of the business asset. Any kind of disposal or transfer. Underline the word disposal or transfer. any kind of disposal or transfer All right any kind of disposal or transfer of a business asset made by an entity on permanent basis even though without consideration it qualifies as a supply edino ka business asset ni dispose cheyadam kaani transfer cheyadam kaani chesthe even without consideration kaina adi supply avutundi first of all eppudu oka asset business asset avutundi when you are purchasing for the purpose of the business and mobile input tax credit on it then only it will become a business asset and second one however it is important however it is important to note that the provision would apply only if input tax credit has been availed on such asset what if an input tax credit is going to be a business asset out on the alarm to what it is post even for without consideration supply out on the suppose okay example this one mama yeah suppose um, two cars purchase system drone across on the car purchase system now cause them a car purchase just gonna personal purpose game drone across on corner car with a drone input tax credit available just come in the input tax credit available just come name personal work on a car with itc this coach no personal go purchases nurses with input tax credit rather 
సరే ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత నా కార్ని ఓఎల్ఎక్స్లో సేల్ చేస్తున్నాను అండ్ ద్రోణ కార్ని కూడా ఓఎల్ఎక్స్లో సేల్ చేస్తున్నారు రైట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేను సేల్ చేస్తున్నాను కదమ్మా త్రూ ఓఎల్ఎక్స్ ద్వారా ఇది సప్లై అవుతుందా వెదర్ ఇట్ వుడ్ అమౌంట్స్ ఇయర్ సప్లై నేను కార్ ఎప్పుడు కొనుక్కున్నాను నాలుగేళ్ల ముందు పర్సనల్ కోసం ఆ రోజున ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఏమీ వాడుకోలేదు వాడుకోలేదు కొద్ది రోజుల తర్వాత ఓఎల్ఎక్స్లో సేల్ చేస్తున్నాను సప్లై అవుతుందా ఎందుకు సప్లై కాదు ఏంటి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అవైల్ చెల్లేదు కాబట్టి ఇంకా బిజినెస్ అసెట్ కాదు కాబట్టి ఇంకా వెరీ గుడ్ మా ఏంటి దట్ ఈస్ అన్ ఆన్సర్ దట్ ఈస్ అన్ ఆన్సర్ దట్ ఈస్ అన్ ఆన్సర్ సార్ మేము చెప్పింది కూడా రైటే కదా కాదన్నమ్మా మీరు చెప్పింది కూడా రైటే మీరు బేసిక్ మర్చిపోతే ఎలా ఇప్పుడు ఇంట్లో కొనే ప్రతి వస్తువుకి నువ్వు ఐటీసీ తీసుకోవాలని ఆలోచిస్తావా పిజ్జా కొనుక్కున్నావు బిర్యానీ కొన్నావు జీఎస్టీ కడతావుగా అది బిజినెస్ అసెట్ అవుతుందా లేదని ఆలోచిస్తావా ఎప్పుడు ఆలోచించావు కదా అలాగే నీ ఇంట్లో కొనుక్కున్న వాషింగ్ మిషన్ ఫ్రిడ్జ్ ఎలాంటివో కొన్నటువంటి కారు కూడా అలాంటిదేగా ఇంటికి నువ్వు దాన్ని మళ్ళీ అమ్ముకుంటే అది బిజినెస్ అసెట్ కా అది మీకు సప్లై అవ్వదు ఎందుకు సప్లై కాదు అంటే నువ్వు దాన్ని అమ్మడం అనేది ఇంది కోర్స్ ఆఫ్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ లేదు యాజ్ ద ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ద ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సప్లై ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్ అది బిజినెస్ అసెట్ కాదు కదా సార్ అలా అంటున్నారు ఇట్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ థింగ్ మా జాగ్రత్తగా పిన్ పాయింట్కి అర్థం చేసుకోవాలి ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్ మీరు జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోవాలి ఈ కాంటాక్స్తో చెప్తున్నామని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు నాకు అది బి నాకు అదేంటది బిజినెస్ చేసే క్రమమే కాదు కదా నాకు బిజినెస్ చేసే క్రమం అయి ఉంటే తర్వాత బిజినెస్ అసెట్ కాదని చెక్ చేసుకోవాలి ఎస్ క్లియర్ సపోజ్ మీకు మీరు ఎప్పుడు చెప్పాలి తెలుసు ఆన్సర్ని చూడండి ద్రోణ ఒక కంప్యూటర్ కొన్నింది ఎవరు ద్రోణ వీటి మీద ఐటీ సేవైల్ ఐటీ సేవైల్ చేయలేదు కొద్ది రోజులు వాడుకొని అమ్మేస్తున్నారు కొద్ది రోజులు వాడుకొని అమ్మేస్తున్నారు ఇది సప్లై అవుతుందా ఎందుకు కాదు అంటే బిజినెస్ అసెట్ కాదు ఇక్కడ బిజినెస్ అసెట్ అంటే బిజినెస్ అసెట్ కాదు కాబట్టి సప్లై కాదు సార్ అని చెప్పాలి ఎందుకు ద్రోణాకు ఉంటే ఐటీ సేవైల్ చేసుకుని ఉంటే బిజినెస్ అసెట్ అయ్యేది ఐటీ సేవైల్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఇది బిజినెస్ అసెట్ కాదు అమ్మడం అనేది ఫర్దర్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఉంది కదా వ్యాపారం కోసమే కదా ద్రోణ కొనుక్కుంది వ్యాపారం కోసమే కొనుక్కొని తర్వాత వ్యాపారంలో భాగంగానే అమ్మేస్తున్నారు అలాంటప్పుడు ఈ ల్యాప్టాప్ ద్రోణ అమ్మేటప్పుడు మీరు ఏమనాలి సార్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బిజినెస్ అసైట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ అక్కడ మీరు అలా చెప్తే పర్వాలేదు కానీ పర్సనల్ కోసం కొని అమ్ముకునేటప్పుడు అసలు బిజినెస్ అసెట్ వరకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏముంది నేను చెప్పే లాజిక్ అర్థం అవుతుంది అనుకుంటున్నాను చాలా పిన్ పాయింట్కి చెప్తున్నాను మనం పర్సనల్గా కొని అమ్మే వాటి కోసం అసలు బిజినెస్ అసెట్ అని ఓడేందుకు వాడాలి మనం అంతే కదా అసలు అక్కడ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ అనే కాన్సెప్టే లేదు ఉండదు సో దట్ ఇట్ వాంట్ బికమ్ ఏ సప్లై సపోజ్ ద్రోణ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ డివైడ్ అయిపోయామ్మా రెండు కార్లు కొన్నాం ద్రోణ కార్ కొంది నేను కార్ కొన్నాను ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను సేల్ చేస్తున్నాను ఓఎల్ఎక్స్లో నాది సప్లై అవుతుందా అంటేను నో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సప్లై ఎందుకు ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ మరి ద్రోణ కారణమ్మ ఓఎల్ఎక్స్లో సేల్ చేస్తున్నారు సప్లై అవుతుందా ఎస్ ఎందుకు బిజినెస్ అసెట్ ఆల్రెడీ క్రెడిట్ తీసుకున్నారు బిజినెస్ అసెట్ ఆల్రెడీ క్రెడిట్ తీసుకున్నారు అలాంటి వాటిని సెకండ్ హ్యాండ్ గుడ్గా సేల్ చేస్తున్నారు నా విట్ బికమ్ సప్లై హౌ యువర్ ఆన్సర్ కుడ్ బి డిఫర్ సపోజ్ సచ్ కార్ గివెన్ యాజ్ ఎ గిఫ్ట్ టు ది ఏపీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వెద ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ సప్లై అండ్ ద్రోణ ఈస్ నాట్ ఇంటెండెడ్ టు గెట్ ఎనీ సింగిల్ రూపీ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఎ గిఫ్ట్ సప్లై వితౌట్ కన్సిడరేషన్ మా ఎందుకు ఎందుకు సప్లై అంటున్నారు అది బిజినెస్ అసెట్ సార్ అది బిజినెస్ అసెట్ సార్ బిజినెస్ అసెట్ ని మీరు డబ్బులు కమ్ముకున్నా ఫ్రీగా ఇచ్చిన అది సప్లై అర్థమైందా దీన్ని ఇంకొంచెం క్లారిటీగా చెప్తాను మా జాగ్రత్త వినండి అప్పట్లో ఆ రోజుల్లో మేము కొన్న కారు మా ఇది ఆ కారే అమ్మా అనుకుందాం ఓకేనా సరే ఇలా 
టూ కార్స్ పర్చేస్ చేసాం ఇదేమో పవన్ సార్ కొనుక్కున్నారు ఇదేమో ద్రోణ వాల్యూ ఆఫ్ ద కార్ టెన్ ల్యాక్స్ మా జిఎస్టీ అడ్జెట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ థౌసండ్ పవన్ సార్ కూడా సేమ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కార్ టెన్ ల్యాక్స్ జిఎస్టీ అడ్జెట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ టోటల్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఇప్పుడు ఇలా ఎప్పుడు కొన్నారంటే ఇలా అనుకుందామా టెన్ జీరో ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్న కొనుక్కున్నాం రైట్ ఇక్కడ ఐటీసీ అవాయిల్ ఐటీసీ అవాయిల్ వెన్ ఐటీసీ అవాయిల్ ఇట్ విల్ బికమ్ బిజినెస్ అసెట్ ఇక్కడ ఏంటి ఐటీసి నాట్ అవైల్డ్ కాదు అలౌడ్ ఫస్ట్ నీకు అలౌ చేస్తే మాట్లాడు అవైల్ చేసుకుంటావా లేదా అని నీకు అలౌడే లేదు ఐటీసి నాట్ అలౌడ్ హెన్స్ నాట్ ఎ బిజినెస్ అసెట్ రైట్ ఇలా జరిగిన తర్వాత ఈరోజు డేట్ ఎంత అమ్మా ట్వంటీ టూ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ టూ ఏనా సరే అమ్మా ఈరోజు నేను చేస్తున్నారు వీటిని ఫర్దర్గా ఇదే కార్ని సేల్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన లేదు గిఫ్ట్ ఆర్ డొనేషన్ ఇచ్చిన ఏమవుతుంది బోత్ ఎలిమెంట్స్ విల్ బికమ్ సప్లై ఇది సప్లై కన్సిడరేషన్ ఉన్న కన్సిడరేషన్ లేకపోయినా కూడా సప్లై అంతేనా ఇక్కడ ఇది సప్లై ఎలా చెప్తానంటే సెవెన్ సబ్ సెక్షన్ వన్ క్లాస్ ఏ ఇది సప్లై ఎలా చెప్తాను సెవెన్ సబ్ సెక్షన్ వన్ క్లాస్ సి మా లాస్ట్లో కలర్ కనబడుతుందా లేదమ్మా వేరే సెక్షన్స్ రాస్తాను supply as per 71a it is also be a supply as per 71c any doubt is it clear adi 71a prakara supply endukante consideration undi consideration unnapudu 71a prakara me five conditions satisfy chesinatte ga so that it will become supply but gift or donation lo consideration ledu alantapudu section 71a prakara supply avadu a section prakara supply avutundi సెవెన్ వన్ సి అర్థమైందా మరి సెకండ్ సిచ్యువేషన్ చూద్దాం సేమ్ నేను కూడా ఏం చేశాను మళ్ళీ కొనుక్కున్నానా తర్వాత నేను కూడా ఇలాగే అమ్ముతున్నాను అనుకున్నాను ఏం చేస్తున్నానమ్మా ఏదర్ సేల్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ గిఫ్ట్ ఆర్ డొనేషన్ ఇందులో ఏది సప్లై అవుతుందమ్మా ఏ సప్లై అవుతుంది ఏమా చూడండి 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 ఏది సప్లై కాదు ఎందుకు దెర్ ఈస్ నో ఫర్దర్ అండ్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఇస్ ఇట్ ఓకే నాట్ ఏ సప్లై రీజన్ ఏంటి ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ చెక్ చేసుకోండి ఇంతేనా ఇంకెంత మించిన క్లారిటీ ఏం అవసరం లేదు మీకు సెవెన్ వన్ సిలో ఫస్ట్ వన్ పర్మనెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అసైడ్ ఇట్ ఈస్ అ క్లియర్ కట్ ఎగ్జాంపుల్ నో డౌట్ మెటీరియల్లో నోట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ రెఫరెన్స్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నోట్ బుక్లో రాసుకున్నారు ఎప్పుడు చదవాలి కాబట్టి మీ మెటీరియల్లో ఈ పాయింట్ దగ్గర రిఫర్ నోట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ సార్ నోట్ బుక్లు పేజ్ నెంబర్ వేస్తారా వేయాలమ్మా నోట్ బుక్స్కి పేజ్ నెంబర్ మెయింటైన్ చేయాలి ఏ పేజ్ నెంబర్లో ఎగ్జాంపుల్ రాసుకున్నారో రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి లేదు అని అంటే నోట్ బుక్లో రాసుకున్న కంటెంట్ వేస్ట్ అవుతుంది ఎందుకు రాసుకున్నారు దేనికోసం రాసుకున్నారో అర్థం కాదు ఏముంది లేండి సార్ మాకు గుర్తుండదు మాకు తెలియదా నేను చెప్తున్నానమ్మా అసలు గుర్తుండదు సిల్లీగా అనిపించచ్చమ్మా సిల్లీగా అనిపించవచ్చు యూ హ్యావ్ టు ఫాలో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో రైట్ నో డౌన్ ఇది 
good ma so here messes x limited uh, upgrading the computer system for that reason uh, they are intended to donate their computers and laptops to the a charitable institution whether it would amount to a supply ante time 3 o'clock ka sir manchi ga tinochcham mere em cheppina adi maaku jola paat laage nenu padutundi ha jagratha vinalma sentences jagratha follow avali కష్టం కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ వెళ్ళిపోయిందంటే మళ్ళీ వెనక్కి రాదు రైట్ ఒక కంపెనీ కంప్యూటర్స్ని ల్యాప్టాప్స్ని పర్చేస్ చేసి బిజినెస్ కోసం యూస్ చేశారు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ని అబైల్ చేస్తున్నారు కొంత పీరియడ్ తర్వాత దాన్ని ఏం చేస్తున్నారు ఏదో చారిటబుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి డొనేషన్గా ఇచ్చేస్తున్నారు మా వెదర్ ఇట్ వుడ్ అమౌంట్ ఫీఎస్ అప్లై ఎస్ ఎందుకు మా కన్సిడరేషన్ లేదు కదా బిజినెస్ అసెట్ పర్మనెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అసెట్ సార్ ఇట్ వుడ్ అమౌంట్ ఫీఎస్ అప్లై యాస్ పర్ సెవెన్ వన్ సి సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ మా అంతే కదమ్మా సో గూడ్స్ని పర్చేస్ చేసి అందులో కొన్నిటిని చారిటబుల్ పర్పసెస్కో లేదు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్కి ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు అలాంటప్పుడు నువ్వు పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అవైల్ చేస్తున్నావు అంటే దోస్ విల్ బికమ్ బిజినెస్ అసైట్ once it became a business asset always you have to use only for the purpose of the business right and suppose in the near future if you want to remove such good as it is right in such a situation even if there is no consideration it will become supply ipudu manu cheppukunna twenty example kuda ade kada ma car example might be pay chese gst wear avachamma ikkada nenu 10 lakhs lo konnana last lo vaadi nammedi 4 lakhs lake amutunnan anukondi alantappudu enti 10 lakhs meed kattalsina avasaram ledhu రిమూవల్ అప్పుడు ఫోర్ ల్యాక్స్ కదా ఫోర్ ల్యాక్స్ మీద కడితే చాలు అంతేగాని అప్పట్లో ఆ రోజులో పది లక్షలు కొన్నావు కదా ఈరోజు కూడా పది లక్షలకే జీఎస్టీ పే చేయమంటే డిపార్ట్మెంట్ ఏమో చెప్పట్లేదు ఈరోజు సప్లై కరెక్టే నాలుగేళ్ళు వాడిన తర్వాత అమ్ముతున్నావు కదా లేదు నాలుగేళ్ల తర్వాత ఫ్రీగా ఇస్తున్నావు కదా ఈరోజు వాల్యూ ప్రకారం జీఎస్టీ కట్టమంటారు మరి ఆ ఈరోజు వాల్యూ ఎలా కంపిటీషన్ చేస్తాం సార్ దానికోసం మనం సెక్షన్ ఫిఫ్టీన్ రిఫర్ చేస్తాం ఏంటి సెక్షన్ ఫిఫ్టీన్ ఆ చాప్టర్ వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఏంటది వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఎందుకే మనం ఏ సెక్షన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం సెక్షన్ సెవెన్ అమ్మ మీనింగ్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ సప్లై గుడ్ కమ్ బ్యాక్ సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ వన్ క్లియరా సెకండ్ వన్ ఏంటమ్మా ఎక్స్ప్లెనేషన్ టూ okay so if any supply taken place in between related persons or distinct persons any supply taken place in between related persons or distinct persons even for without consideration it would amounts to a supply then what we have to know who are the related persons and who are the distinct persons right ma related persons ante evaru discuss cheddama chaduma number 1 okay what's the first one ma the first one such persons are officers or directors of the one another's business is it such persons are officers or directors of the one's another's business suppose ma let us assume you are the chartered accountant or a cost accountant and another person who is a contractor he is a contractor suppose we take right now this contractor don't have a knowledge about the income tax and gst matters so that as a chartered accountant or cost accountant you are working as an officer or director in the business of the contractor and let us assume and this contractor is expert in the field of the administrative works administrative works so he appointed as a, an administrative of the your business that means he is also be a 
an officer or director example jarthe venan ma meer cs ma complete chestunnaru inko person emo btech complete chestunnaru ee situation lo em jarigindi aina office lo emo nuvu income tax gst matters ni chustunnav ante nuvu enti aina business lo oka officer or director and at the same time నీకు కూడా ప్రాక్టీస్ బిగ్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఫమ్మ ఓ టెన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అండ్ ఎంప్లాయీస్ ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ అడ్మినిస్ట్రేట్ చేయడం నీకు తెలియదు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అయితే తెలుసు కానీ వాళ్ళందరినీ ఎలా మేనేజ్ చేయాలో తెలుసు అలాంటప్పుడు ఆయన ఏం చేసావు మా ఆఫీస్లో నువ్వు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మొత్తం నువ్వు చూసుకోరా అన్నావు అలాగే ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరేంటి ఒకరు బిజినెస్లో ఇంకొకరు ఆఫీసర్ ఆర్ డైరెక్టర్ ఇలా ఆఫీస్ని హోల్డ్ చేస్తున్నారా చేస్తున్నారు లేదా ఇలా అయితే మిమ్మల్ని ఏమంటారు రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అంటారు ఇలాంటి రిలేషన్ ఏదైనా ఉంటే మిమ్మల్ని ఏమంటారు రిలేటెడ్ పర్సన్స్ సరే సార్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అయితే అయిపోయాం ఎందుకు ఆయన బిజినెస్లో నేను ఆఫీసర్ నా బిజినెస్లో అతను ఆఫీసర్ అవడం వల్ల రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అయ్యాం మరి మా మధ్య ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైనా జరిగితే దానికి కన్సిడరేషన్ లేకపోయినా సప్లై అంటారేంటి ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైనా జరిగితే దానికి సంబంధించి సప్లై అంటారేంటి అంటే ఎగ్జాంపుల్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఇయర్ ఎండ్ కాంట్రాక్టర్ది సపోజ్ జిఎస్టి రిటర్న్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయాలా వద్దా చేయాలా వద్దామా నువ్వే సర్వీస్ ఇచ్చావు మరి డబ్బులు ఇస్తే తీసుకుంటావా డబ్బులు తీసుకుంటావా నో కన్సిడరేషన్ ఎందుకు బలేవాడ్రా నా వ్యాపారంలో నువ్వు జాగ్రత్త చూసుకున్నావు నీ వ్యాపారాన్ని నేను చూసుకున్నాను కొంత నీ రిటర్న్ ఫైల్ చేసినా డబ్బులు ఇస్తావా ఏంటి అని అంటావు మీ ఇద్దరు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కరెక్టే బట్ జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి మీరు మీరు మీ ఇష్టం కానీ నాకు మాత్రం జిఎస్టీ ఇచ్చేయండి అందులో వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ లేచి కాంట్రాక్టర్ ఏమంటాడు అంటే సార్ నాకు కొంత నాలెడ్జ్ ఉంది సార్ ఏమని టు బికమ్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ యాజ్ అ సప్లై దేర్ షుడ్ బి ఏ కన్సిడరేషన్ హియర్ దేర్ ఈస్ అవర్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ద కన్సిడరేషన్ నేను ఒక్క రూపాయి కూడా తనకి ఇవ్వలేదు అని నువ్వు చెప్పావమ్మ అలా చెప్తే అప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఏముంటుంది పక్క నేను చూపించి ఆ నడుగు ఆ చెప్తా నీకు సమాధానం అంటాడు అంతేనా అమ్మా అప్పుడు నువ్వేం చెప్తావు అరే ఓ ఎక్సెప్షన్ ఉందిరా నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే నీకు బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంది నాకు ఎక్స్పర్ట్ నాలెడ్జ్ ఉందిరా నార్మల్గా కన్సిడరేషన్ లేకపోతే సప్లై కాదు కరెక్టే కానీ మన ఇద్దరు ఎవరు ఎవరు తేడా చెప్తున్నా రిలేషన్ మన ఇద్దరు ఎవరు రిలేటెడ్ పర్సన్స్ ఎలా రిలేటెడ్ అయిపోయాయి ఇద్దరు నీ ఆఫీస్లో నీ బిజినెస్లో నేను ఆఫీసర్ ఆర్ డైరెక్టర్ నా బిజినెస్లో నువ్వు ఆఫీసర్ ఆర్ డైరెక్టర్ అవును మన రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అయ్యాం అయితే ఏంటి మన ఇద్దరి మధ్య ఇలాంటి కమర్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైనా జరిగి దానికి కన్సిడరేషన్ లేకపోయినా సప్లై అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తానా అదే నేను బయట వాళ్ళకి ఫైల్ చేస్తే డబ్బులు తీసుకుంటాను లేదా ఎంతైతే తీసుకుంటానో దాని మీద జిఎస్టీ పే చేయాలి రీజన్ వీఆర్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నో డౌట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోవాలా సార్ మీ ఇష్టం నెక్స్ట్ చూద్దాం అన్న ఇప్పుడు రిలేటెడ్ పర్సన్స్లో ఫస్ట్ వన్ కదా మనం మాట్లాడుకుంది రైట్ దీన్ని ఇంకొచ్చి మనం రిటర్న్లో రివర్స్లో మాట్లాడుకుందామా సిఏ పర్సన్ సర్వీస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి సప్లై అవుతుందా లేదా అని మాట్లాడుకున్నారు ఆపోజిట్ సైడ్ మాట్లాడండి సపోజ్ సిఏ సిఎంఏ పర్సన్కి ఇల్లు కావాల్సి వచ్చింది మంచిగా ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం వెంటనే తను ఏం చేస్తాడు కాంట్రాక్టర్ ఫోన్ చేస్తాడు ఎరా బాగున్నావా బాగున్నావు ఏంట్రా ఫోన్ చేసావు ఏంటి ఆఫీస్లో కలుస్తాం కా ఇలా అంటే లేదరా ఇలా హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను రైట్ వాటికి సంబంధించి వర్క్ చూస్తావా అడగడం ఏంట్రా దానికి ఉంది హౌస్ కదా కట్టేద్దాం అని చెప్పని మనం నీట్గా కట్టిచ్చేసాడమ్మా డబ్బులు ఏం తీసుకోవట్లేదు డబ్బులు ఏమీ తీసుకోవట్లేదు మరి ఇది సప్లై అవుతుందా అవుతుందా లేదమ్మా ఎస్ ఈయన అతనికి సిఏ సర్వీసెస్ ఇచ్చినప్పుడు కన్సిడరేషన్ లేకుండా ఎలా అయితే సప్లై అవుతుందో ఆయన కూడా ఈయనకి కన్సిడరేషన్ లేకుండా ఏదైనా సర్వీసెస్ ఇస్తే సప్లై అవుతుందా లేదా ఎస్ రీజన్ దే ఆర్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ ఎస్ ఎ క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ 
అంటే సెకండ్ వన్ వదిలేసాం కదమ్మా సెకండ్ వన్ కొంచెం జాగ్రత్త చెప్పుకుని వెళ్దాం మళ్ళీ మా సారు అంతా మీరే చేశారు సార్ అంటారు సెకండ్ పాయింట్ ఏంటమ్మా సచ్ పర్సన్స్ ఆర్ లీగల్లీ రికగ్నైజ్డ్ పార్ట్నర్స్ సపోజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ లీగల్లీ రికగ్నైజ్డ్ పార్ట్నర్స్ అగైన్ దే విల్ బికమ్ దే విల్ బికమ్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ సార్ లీగల్లీ రికగ్నైజ్డ్ పార్ట్నర్స్ సపోజ్ నేను ఫండి సార్ ఉన్నామ్మా లెట్ అస్ అస్యూమ్ వి ఆర్ లీగల్లీ రికగ్నైజ్డ్ పార్ట్నర్స్ ఎస్ ఎయిట్ లీగల్లీ రికగ్నైజ్డ్ పార్ట్నర్స్ సపోజ్ మన సార్కి ఏంటంటే నేను పోర్చ్ ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ గురించి మంచి అవగాహన ఉందమ్మా సపోజ్ నా దగ్గర ఒక ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఉన్నాయి ఫండి సార్కి ఫోన్ చేశాను సార్ సార్ మనం ఆల్రెడీ బిజినెస్లో పార్ట్నర్స్ కదా అవును సార్ మన ఇద్దరు బిజినెస్లో పార్ట్నర్సే నాకు చిన్న సలహా ఇవ్వండి ఏంటి సార్ నా దగ్గర ఒక ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఉంది సార్ ఎలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలో నాకు తెలియట్లేదు బ్యాంక్ డిపాజిట్ వేయమంటారా షేర్స్ ఏ కొనమంటారా మ్యూచువల్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయమంటారా ఇంకేమైనా డిబెంచర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయమంటారా తెలియట్లేదు సార్ నాకు ఫ్యూచర్లో మా బాబుకి కానీ మా పాపకు కానీ యూజ్ అవ్వాలి సార్ అన్నాను మన సార్ ఏంటి అయ్యే బలే వాళ్ళు సార్ ఆఫీస్తారండి సార్ నేను మంచిగా ఒక ప్లాన్ ఇస్తాను దాని ప్రకారం మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయండి అన్నారు రైట్ గుడ్ సో ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టుగా ఏం చేస్తున్నాను నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఇలా ఒక ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా ఇస్తే సార్ మినిమం ఒక ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ ఫీజు తీసుకుంటారు మా మరి నేను అంతా తీసుకున్న తర్వాత సార్ ఏమైనా డబ్బులు ఇవ్వమంటారా అన్నాను సార్ ఏమంటారు బలాడు అయ్యా డబ్బులు అంటారు ఏంటి జాగ్రత్త ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకొని అంటారు సరే మా ఇద్దరు రిలేషన్స్తో నేను డబ్బులు ఇవ్వకపోయి ఉండొచ్చు బట్ వీ బోత్ ఆర్ లీగల్లీ రికగ్నైజ్డ్ పార్ట్నర్స్ ఇలా లీగల్లీ రికగ్నైజ్డ్ పార్ట్నర్స్ అయినప్పుడు ఒక పార్ట్నర్ ఇంకో పార్ట్నర్కి ఒక పార్ట్నర్ ఇంకో పార్ట్నర్కి గూడ్స్ని కానీ సర్వీసెస్ని కానీ వితౌట్ కన్సిడరేషన్కి ఇచ్చిన అది సప్లై అవుతుంది ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మరి ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్లో ఫనీ సార్ జీఎస్టీకి పే చేయాల్సిందేనా నా దగ్గర నుంచి ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ తీసుకోలేదు తీసుకోకపోయినా ట్వంటీ థౌసండ్ ఇంటూ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ జీఎస్టీని గవర్నమెంట్ పే చేయాలా వద్దా ఎస్ ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్ గుడ్ మా చెప్పండి ఏమా వెరీ గుడ్ మా గుడ్ క్వశ్చన్ గవర్నమెంట్కి ఎలా తెలుస్తుంది సార్ అదే మా చెప్తున్నాను మీరు ఫ్యూచర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ ఏ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ మా యూ హ్యావ్ అన్ ఎథికల్ రిక్వైర్మెంట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లై విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ ఇలా ఎవడైనా బయటపాడు గవర్నమెంట్ ఎవరు చూడలే కదా సార్ పర్వాలేదు అన్న మీరు చెప్పాలి అయ్యా ఏ రోజే కానీ గవర్నమెంట్ మన ఇంటికి వచ్చి కాలింగ్ బిల్ కొట్టి నువ్వు జీఎస్టీ కట్టాలి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టాలి అని ఎవరు అడగరయ్యా మనమే వాలంటరీగా ఇండియాలో ఉన్న యాక్ట్ని కంప్లై చేస్తూ పే చేయాలి మనమే బాధ్యతాయుతంగా మనం పే చేయాలి అంతేకాని ఎవరు అడగట్లేదు కదా ట్యాక్స్ అవే చేయకూడదు అని మనం చెప్పాలి మా ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కానీ జిఎస్టీ కానీ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ట్యాక్స్ అంటారు ఏమంటారు సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ట్యాక్స్ దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు అసెస్ సెల్ఫ్ నీకు నువ్వుగానే అసెస్ చేసుకొని ఎంత వాల్యూ ఈ మంత్లో నేను సప్లై చేశాను ఎంత వాల్యూ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఆర్ సర్వీస్ని అమ్మాను వాటికి ఎంత జిఎస్టీ పే చేయాలి నా దగ్గర ఎంత ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఉంది సెట్ ఆఫ్ చేసుకుని వాలంటరీగా నువ్వు పే చేయాలి అంతేకాని నీ వెనక డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్ వచ్చి ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ ఎవరికి అమ్మావు ఎలా అమ్మావు ఏంటి అని చెక్ చేసే మెకానిజం ఇంకా ఇండియాలో రాలేదమ్మా కష్టం అమ్మా అది అర్థమైందా అంతే అమ్మా అంతకుమించి తెలియదమ్మా డిపార్ట్మెంట్కి ఏం తెలియదమ్మా ఎవరు చెప్తారు చెప్పి ఇప్పుడు నేనే చెప్తాను ఏంటి డిపార్ట్మెంట్కి ఏమని నాకు ఫండీ సార్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ పోర్చ్ ఫోలియో ఎలా చేయాలి ఏంటి నేర్పించారు నేను చెప్తానా ఏంటి ఎవరికి చెప్పను సార్ కూడా ఎవరికి చెప్పడు ట్యాక్స్ అవైడ్ చేయొచ్చు కదా సార్ చేయొచ్చు అమ్మా బట్ కానీ అలా చేయకూడదు ఒకవేళ చేస్తే ఏముందమ్మా అదేదో అంటూ ఉంటారమ్మా ఇంటి దొంగని ఈశ్వరుడైనా కనిపెట్టలేడు అని ఇలాంటప్పుడు దొరకనంత వరకు దొరే అమ్మా దొరికితే మామూలు దొంగ కాదు గజ దొంగ అంటారు ఈజ్ ఇట్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇక్కడ చిన్న చిన్న వాటికి ఇలా ఎగవేస్తూ వెళ్ళిపోయా అనుకోండి ఏదో ఒక చోటు దొరికాయి అనుకోండి నువ్వు ఎంతైతే సేవ్ చేసావో వాటన్నిటికీ డబల్గా ఇంట్రెస్ట్ పెనాల్టీ వీటన్నిటితో పాటు ఫ్రీ మీల్స్ ప్రాసిక్యూషన్ మా కోర్టు చుట్టూ తిరగాలి అర్థమైందా అలాంటివన్నీ మనం ఫ్యూచర్లో ఫేస్ చేయకూడదు అన్నప్పుడు జెన్యున్గా జరిగింది జరిగినట్టుగా మనం పే చేస్తూ వెళ్ళిపోవాలి గుడ్ మా అర్థమైందా తను అడిగే డౌట్
నేను ఇల్లు మొత్తం ఖాళీగానే ఉంచానని చెప్తాను సార్ ఒకవేళ డిపార్ట్మెంట్ ఎప్పుడు వచ్చినా పోయిన నెల అద్దకిచ్చాను ఎప్పటివరకు నేను అద్దకే ఇవ్వలేదు ఇలాంటివి చెప్తాను సార్ ఏం డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చి వీధి మొత్తం అడుగుతారా వాళ్ళు ఎన్ని ఎన్ని నెలల నుంచి అద్దకిచ్చారు ఎంత అద్దె తీసుకున్నారు అని ఎవరికి తెలియదు కదా సార్ అని అంటే నిజంగానే ఏది తెలియదు మా ఇండియాలో ఉన్న ట్యాక్స్ అంతా సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ట్యాక్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాక్ట్స్ని జాగ్రత్తగా చదువుకొని దీని ప్రకారం జిఎస్టీ అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ప్రకారం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ని కట్టించాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ మనది ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్ అండ్ ఈరోజు మా గవర్నమెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ క్రోర్స్ ఇరవై ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలు జిఎస్టీ నుంచి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అండ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ నుంచి వస్తుంది అనేది చిన్న ఎస్టిమేషన్ మరి ఇరవై ఐదు లక్షల కోట్లని దగ్గరుండి కట్టించేది ఎవరు కట్టేది బిజినెస్ పర్సన్స్ ఎవ్రీథింగ్ గుడ్ కాదనం దగ్గరుండి కట్టించాల్సింది ఎవరు మనమే కదా సిఏసిఎంఏ రైట్ మన ఇద్దరం లేకుండా ఈ వీళ్ళిద్దరూ లేకుండా ఎవరు మా అంత డబ్బుల్ని గవర్నమెంట్ కట్టించేవాళ్ళు who have that much of the knowledge in india about the indirect taxes and direct taxes and remember you are the chartered accountant or cost accountant who are in the expert in the field of the income tax and gst is it clear so that as an ethical requirement we have to comply with voluntarily good ma second example ardham inda related person first ever such persons are officers or directors of the one another's business second such persons are legally recognized partners third one such persons are employer and employee employer and employee aina sare they will become related persons ee employer and employee gurinchi maatladaniki kontha story undi ma jaartha cheptunanu chudandi suppose meeru ఓ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు అనుకుందాం యాజ్ ఏ అన్ ఎంప్లాయీ అండ్ కంపెనీ విల్ బికమ్ ఎంప్లాయర్ రైట్ సపోజ్ మీకు శాలరీ ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ పే చేస్తున్నారు అనుకుందాం ఊరికే ఇస్తారమ్మా ఎంప్లాయర్ మీకు శాలరీ శాలరీ ఎప్పుడు ఎంప్లాయర్ ఊరికే ఇవ్వడు కదమ్మా ఎందుకోసం ఇస్తాడు నువ్వేదైనా వర్క్ చేస్తేనే కదా నువ్వేదైనా సర్వీస్ చేస్తేనే కదా అంతేగాని ఫ్రీగా ఇవ్వడం అనే కాన్సెప్ట్ జరగదుగా is it right ma mari ee situation lo supplier evaru who is the supplier employee is the supplier and who is the recipient you are the supplier employee employer is the recipient and what is the consideration or value of supply consideration or value of supply enta 20,000. Is it? Correct. Is it? Who is the GST? Who is the government? Who is the government? Who is the supplier or recipient? Who is the government? Who is the government? Who is the supplier? Suppose we have a hotel. We have a food. 1,000 rupees bill. GST 50 rupees. Hotel what? Supplier. We are the recipient. మన దగ్గర నుంచి ఎంత తీసుకున్నాడు వన్ థౌజండ్ రూపీస్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మరి ఆ ఫిఫ్టీ రూపీస్ జిఎస్టీని కట్టాల్సింది ఎవరు గవర్నమెంట్కి సప్లయర్ హోటల్ పర్సన్ సో జిఎస్టీలో ఎప్పుడే కానీ సప్లయర్ జిఎస్టీని గవర్నమెంట్కి పే చేస్తాడు ఇప్పటి కానీ ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తుంటాడు సిఈపీ అండి మరి ఇక్కడ సప్లయర్ ఎవరు ఎంప్లాయీ రెసిపెంట్ ఎవరు ఎంప్లాయర్ జిఎస్టీని గవర్నమెంట్ ఎవరు కట్టాలి ఎంప్లాయీ గవర్నమెంట్కి కట్టాలి ఎవరి దగ్గర నుంచి రికవర్ చేయాలి ఎంప్లాయర్ కానీ ఇలాంటి స్టోరీ ఏమీ లేదుమా ఇట్ ఈస్ నైదర్ సప్లై ఆఫ్ గుడ్ ఆర్ నర్ ఏ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ అంటే ఇది గుడు కాదు సర్వీస్ కాదు అదే అండి సార్ సర్వీసే కదా సార్ ఎంప్లాయీ సర్వీస్ ఇస్తే కదా జీతం ఇచ్చాడు జనరల్ గా నువ్వు చెప్పిన ఆన్సర్ రైట్ జనరల్ గా నువ్వు చెప్పినటువంటి ఆన్సర్ రైట్ బట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద జిఎస్టీ యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ నైదర్ ఏ సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ నార్ ఏ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ ఎక్కడ చెప్పారు సార్ ఇది షెడ్యూల్ త్రీలో చెప్పారు ఎక్కడ షెడ్యూల్ త్రీ మనం చదువుకుంటున్న షెడ్యూల్ వన్ షెడ్యూల్ వన్లో ఉన్న మ్యాటర్స్కి కన్సిడరేషన్ లేకపోతే 
కన్సిడరేషన్ లేకపోయినా సప్లై అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం ఇజ్ ఇట్ ఇజ్ ఇట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు షెడ్యూల్ త్రీ గురించి ఒకసారి లింక్ ఇస్తాను మా ఎంప్లాయ్ ఎంప్లాయ్ రిలేషన్షిప్ నాయిదర్ ఏ సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ నార్ ఏ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ అంటే ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ జీతం మీద జీఎస్టీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు మా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీ పేరెంట్స్ మీ బ్రదర్స్ ఎక్కడెక్కడో సిస్టర్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారా శాలరీస్ తీసుకుంటూ ఉన్నారా వాళ్ళు జీఎస్టీ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే జిఎస్టీ యాక్ట్లో దాన్ని గూడ్గాను సర్వీస్ గాను కన్సిడర్ చేయట్లేదు మీకు గుర్తుంటే స్టార్టింగ్లో క్వశ్చన్ అడిగాను ఏమని నాన్న మన జిఎస్టీ కట్టాలంటే అది గూడైనా ఉండాలి సర్వీస్ అయినా ఉండాలి మరి ఏదైనా ఒక కమర్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ గూడు కానిది సర్వీస్ కానిది ఏదైనా చెప్పరా అంటే ఏది లేదు సార్ అని చెప్పాను ఎందుకు మనం వెళ్ళి ఫుడ్ తిన్నా సర్వీస్ షర్ట్ కొనుక్కుంటే గూడ్ కటింగ్ చేయించుకుంటే సర్వీస్ పెన్ను కొనుక్కుంటే గూడ్ అంటే ఇండియాలో నువ్వు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ రూపాయి ఖర్చు పెట్టి కొనుక్కున్నావు అంటే అది గూడైనా అవుతుంది సర్వీస్ అయినా అవుతుంది రెండు కానీ ఐటమ్స్ చాలా తక్కువ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుకున్నాం ల్యాండ్ బిల్డింగ్ అని కరెక్టేనా మరి దాంతోపాటు యాక్ట్ కూడా కొన్ని చెప్పింది ఏమని ఇవి గూడు కాదు సర్వీస్ కాదని అలాంటి వాటిలో ఇంకోటి ఏంటిది ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్ నాయిదర్ ఏ సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ నార్ ఏ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ ఇవి కాకుండా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా గూడు సర్వీస్ కానివి గూడు అవ్వకూడదు సర్వీస్ అవ్వకూడదు అలాంటివి ఇంకా గూడు అవ్వకూడదు సర్వీస్ అవ్వకూడదు రైట్ మా గివ్ ఏ బిగ్ హ్యాండ్ క్లాప్స్ హైదరాబాద్ మా గడి వండి బ్యూటిఫుల్ ఆన్సర్ మా సార్ మనీ అండ్ సెక్యూరిటీ సార్ మీరే చెప్పారు నైదర్ ఏ గుడ్ నార్ ఏ సర్వీస్ గూడ్ డెఫినేషన్ నుంచి ఎక్స్క్లూడ్ చేశారు సర్వీస్ డెఫినేషన్ నుంచి ఎక్స్క్లూడ్ చేశారు అంటే ఆ రెండు గూడు కాదు సర్వీసు కాదు మా సబ్జెక్ట్ ఇదే మా యూ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ లైన్ లింక్స్ లైక్ దిస్ ఎవడే కానీ నేరుగా క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి సోన్స్ పేజీలో ఉంది రాయమని చెప్పడు అర్థమైందా నేను ఇప్పుడు అడిగాను ఏమ్మా గూడు కాంది సర్వీస్ కాంది ఏంటి అని అంటే మా బేసిక్ నుంచి చెప్పుకుంటూ వచ్చాను మనం ఏ కమర్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా అది గూడైనా అవుతుంది సర్వీస్ అయినా అవుతుంది రెండు కానీ ఐటమ్స్ ఏవీ లేవు మహా అంటే ఒకటి చెప్పుకున్నాం ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ ఇంకోటి ఏదైనా ఇప్పుడు చెప్పాను ఏంటది ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్ ఇంకా ఏమైనా యాడ్ అయితే చెప్తూ వెళ్తాను ఈ చాప్టర్ రెండు అయ్యే లోపల మనకు లిస్ట్ వచ్చేస్తుంది వేటిని గూడు అనరు సర్వీస్ అనరని బట్ రిమైనింగ్ ఏమైనా చెప్పండి అమ్మాట మీరు ఆలోచిస్తున్నారు ఏం గూడ్ డెఫినేషన్ అడిగినప్పుడు మాత్రమే గూడ్స్ ఎక్స్క్లూడ్ మనీ అండ్ సెక్యూరిటీస్ అని చెప్తారా సర్వీస్ గురించి అడిగినప్పుడు మాత్రమే మనీ అండ్ సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్క్లూడ్ అని చెప్తారా ఏంటి ఎప్పుడైనా సరే వాట్ ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ది సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ ఆర్ సప్లై ఆఫ్ ద సర్వీస్ అని మీరు ఏమనాలి సార్ మనీ అండ్ సెక్యూరిటీస్ ఆల్సో నైదర్ గుడ్ నర్ ఈ సర్వీస్ నో బ్యూటిఫుల్ ఆన్సర్ మై ఎక్సలెంట్ యూ హ్యావ్ టు బీ రైట్ చెప్పండి మీ డౌట్ ఏదైనా ఉంటాడు నేను చెప్తాను మా నేను అడిగిన క్వశ్చన్ కరెక్టా కాదా నేను చెప్పిన ఆన్సర్ రైటా కాదా చెక్ చేసుకున్నా అంతే నెక్స్ట్ టైం మీరు ఏ ఆన్సర్ చేస్తున్నా అలా సబ్జెక్ట్ మీకు ఫ్లాష్ అవ్వాలి సో ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్ ఇది సప్లై కాదు మరి అలాంటప్పుడు అక్కడ ఎందుకు మా రిలేటెడ్ పర్సన్స్లో ఇచ్చాడు నాకు అర్థం కావట్లేదు రిలేటెడ్ పర్సన్స్లో వీళ్ళిద్దరిని ఇస్తే మీనింగ్ ఏంటి రిలేటెడ్ పర్సన్లో ఫస్ట్ పాయింట్ గురించి అర్థమైందా ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి ఆఫీసర్స్ ఆర్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ది ఈచ్ అదర్ బిజినెస్ అలా అవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళిద్దరూ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అయితే ఏంటి ఏం జరుగుతుంది మరి వాళ్ళిద్దరు రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అయితే సప్లై అయిపోతారా వాళ్ళిద్దరి మధ్య గూడ్స్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ కన్సిడరేషన్ లేకుండా పాస్ అయితే అప్పుడు సప్లై అవుతుంది రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అయినంత మాత్రం వెంటనే వచ్చి జీఎస్టీ కట్టిన అంటారు డిపార్ట్మెంట్ నువ్వు నేను పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ మొదలెడితే నీ బిజినెస్ లో నేను నా బిజినెస్ లో నువ్వు ఇద్దరు ఎంగేజ్ అయిన వెంటనే వచ్చి జీఎస్టీ కట్టిన అడుగుతారా నో మన ఇద్దరి మధ్య ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ గూడ్ కానీ సర్వీస్ కానీ కన్సిడరేషన్ లేకుండా ట్రాన్సాక్షన్ జరిగితే అప్పుడు జీఎస్టీ కట్టమన్నారు రెండు పాయింట్స్ మీనింగ్ అదే కా మరి ఇప్పుడు థర్డ్ పాయింట్ ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయర్ ని రిలేటివ్ పార్టీ రిలేటెడ్ పార్టీస్ అంటున్నారు అంటే మీనింగ్ ఏంటి
ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయీని రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అని చెప్పడం వల్ల మీనింగ్ ఏంటి వాళ్ళిద్దరి మధ్య గూడ్ కానీ సర్వీస్ కానీ కన్సిడరేషన్ లేకుండా ఏదైనా జరిగితే అది సప్లై అవుతుంది కరెక్టేనా ఇఫ్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ టేక్ ఇన్ ప్లేస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఎంప్లాయ్ అండ్ ఎంప్లాయర్ ఫర్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ ఇట్ విల్ బికమ్ సప్లై బీయింగ్ ది ఆర్ ది ఆర్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ సార్ మరి మరి ఇప్పుడు ఏమని చెప్పారు సార్ మీరు నా ఇద్దరు సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ అన్నారు నా రే సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ అన్నారు ఇలా అంటప్పుడు ఏంటి సార్ రైట్ మా ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే మా ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయీ సర్వీస్ తీసుకొని శాలరీ ఇస్తే అది గూడు కాదు సర్వీస్ కాదు ఇది కాకుండా ఎంప్లాయీ సర్వీసెస్ కోసం గిఫ్ట్ డొనేషన్ ఇంకేదైనా మనీ ఏదైనా ఇచ్చాడు అనుకోండి శాలరీ కాకుండా సమ్మదర్ నియమ్తో ఏదైనా ఇస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ సప్లై సపోజ్ మా ఎంప్లాయీని పిలిచాడు ఎంప్లాయీ ఇదిగో శాలరీ తీసుకోమని ఇచ్చాడు శాలరీ ఇస్తే సప్లై అవుతుందా నో ఎందుకు షెడ్యూల్ త్రీ ప్రకారం నా ఇదే సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ నా సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ పిలిచాం కార్ ఉంది గిఫ్ట్గా ఇచ్చాం తీసుకెళ్ళిపోను సప్లై అవుతుందా ఎస్ బట్ మళ్ళీ దాంట్లో చిన్న ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే అప్ టు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ అయితే ఎగ్జామ్ట్ అమ్మా సపోజ్ ఎంప్లాయీని పిలిచి నువ్వు చాలా సర్వీస్ ఇచ్చావయ్యా ఈ ల్యాప్టాప్ తీసుకెళ్ళిపో ఈ కంప్యూటర్ తీసుకెళ్ళిపో ఈ ఫర్నిచర్ తీసుకెళ్ళిపో అన్న అనుకోండి ఆ వాల్యూ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఎగ్జామ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఎగ్జామ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ట్యాక్సబుల్ సార్ కార్ అయితే ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయీకి ఇచ్చారు కానీ ఎంప్లాయీ దగ్గర నుంచి డబ్బులు ఏం తీసుకోలేదు కదా సార్ కన్సిడరేషన్ లేదు కదా కన్సిడరేషన్ లేదు కదా ఎందుకు సప్లై అవుతుంది ఎంప్లాయీని పిలిచాడు ఎంప్లాయర్ కార్ ఇచ్చి ఒరే నాన్న పండగ చేసుకోరా బాబు అని ఇచ్చాడు ఎంజాయ్ చేసుకోమని ఈ సిచ్యువేషన్లో ఎంప్లాయీ దగ్గర నుంచి డబ్బులు ఏం తీసుకున్నాడు ఏమీ తీసుకోవాలా కార్ వాల్యూ ఒక ఫోర్ ల్యాక్స్ అనుకోండి ఇది సప్లై అవుతుందా కన్సిడరేషన్ లేదు కదా లేకపోయినా సప్లై అవుతుంది ఎందుకు ఎందుకు రైట్ రిమెంబర్ మా వేర్ ఎంప్లాయీ గివింగ్ ఎంప్లాయర్ గివింగ్ ఎనీ శాలరీ టు ద ఎంప్లాయీ యాక్చువల్లీ అక్కడ సర్వీస్ ఉందమ్మా ఎంప్లాయర్ ఊరికే డబ్బులు ఇస్తాడా ఏంటి ఎంప్లాయర్ ఎందుకు శాలరీ ఇచ్చాడు ఎంప్లాయీ సర్వీస్ ఉందే కదా యాక్చువల్గా అది సప్లై అవ్వాలి కానీ షెడ్యూల్ త్రీలో చెప్పేశారు ఏమని నా ఇదే సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ నా రే సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ కాబట్టి ఎంప్లాయీ తీసుకునే ఇండియాలో 
ఎంప్లాయీ తీసుకునే శాలరీ మీద జిఎస్టి ఉండదు ఇండియాలో ఎంప్లాయీ తీసుకునే శాలరీ మీద జిఎస్టి ఉండదు ఈవెన్ ఎంప్లాయీ సర్వీస్ ఇస్తున్నాడు సర్వీస్ ఇవ్వడం వల్లే సర్వీస్ ఇవ్వడం వల్లే శాలరీ ఇస్తూ ఉన్నా ఇట్ ఈస్ నైదర్ ఏ సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ నార్ ఏ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ ఇస్ ఎ క్లియో దట్ ద ఫస్ట్ వన్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ సార్ మరి వాళ్ళని రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అని కవర్ చేసాడు ఎందుకు సార్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది వాళ్ళిద్దరి మధ్య కన్సిడరేషన్ లేకుండా ఏ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినా అది ఏమవుతుంది సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ ఆర్ సర్వీస్ అవుతుంది కదా సార్ మరి అలాంటప్పుడు ఎలా సార్ సప్లై అవుతుంది శాలరీ మీద జీఎస్సీ లేదంటున్నారు మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరిని రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అంటున్నారు అలాంటప్పుడు ఏంటి అంటే ఎస్ దే విల్ బికమ్ ఎ రిలేటెడ్ పర్సన్ దేనికి సంబంధించి అదర్ దెన్ శాలరీ శాలరీ కాకుండా ఎంప్లాయీని పిలిచి గిఫ్ట్స్ ఏమైనా ఇవ్వడం ఇలాంటివి ఏమైనా చేస్తే ఎంప్లాయర్ గిఫ్ట్గా ఇస్తున్నాడు అంటే ఎటువంటి కన్సిడరేషన్ లేకుండా ఇస్తున్నట్టేగా మరి అలాంటిది సప్లై అవుతుందా అంటేను అప్ టు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఎగ్జామ్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఉంటే ట్యాక్సబుల్ ఫుల్లీ ట్యాక్సబుల్ ఎంతైతే ఉందో మొత్తం వాల్యూ ట్యాక్సబుల్ అవుతుంది అర్థమైందా ఎనీ డౌట్ మనం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాం రిలేటెడ్ పర్సన్స్ లాజిక్గా మాట్లాడుకుంటే సెక్షన్ సెవెన్ వన్ సి సెవెన్ వన్ సి ఏం చెప్పిందంటే వెళ్ళి షెడ్యూల్ వన్ అడుగు అందులో ఏ మ్యాటర్స్ అయితే చెప్పారు ఆ మ్యాటర్స్కి కన్సిడరేషన్ లేకపోయినా సప్లై అవుతాయి అన్నారు మనం వెళ్ళి షెడ్యూల్ వన్ని ఆ మ్యాటర్స్ ఏంటి అని అడిగాం ఫస్ట్ మ్యాటర్ చెప్పింది ఏంటిది పర్మనెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అసైడ్ ఈవెన్ ఫర్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ ఇట్ వుడ్ అమౌంట్స్ ఏ సప్లై అన్నాం సో షెడ్యూల్ వన్ చెప్పిన ఫస్ట్ పాయింట్ గురించి క్లారిటీ ఉందా ఉంది మరి షెడ్యూల్ వన్ చెప్పిన సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి ట్రాన్సాక్షన్ బిట్వీన్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ ఆర్ డిస్టింగ్ పర్సన్స్ అంతేనా మరి అందులో మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం రిలేటెడ్ పర్సన్ అంటే ఎవరు నేర్చుకుంటున్నాం ఎక్కడున్నా అర్థమవుతుందా సెవెన్ వన్ సిలో ఉన్నాం సెవెన్ వన్ సి షెడ్యూల్ వన్ దారి చూపిస్తే నడుచుకుంటా షెడ్యూల్ వన్ దగ్గరికి వెళ్ళాం షెడ్యూల్ వన్ నాలుగు పాయింట్లు చెప్తానంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ స్టేజ్ నేర్చేసుకున్నాం స్విమ్ చేసాం సెకండ్ పాయింట్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు సెకండ్ పాయింట్లో మనం డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాం సో సెకండ్ పాయింట్లో ఏంటి రిలేటెడ్ పర్సన్ అంటే ఎవరు నేర్చుకున్నాం రిలేటెడ్ పర్సన్లో మూడు పాయింట్లు అయిపోయా ఫస్ట్ వన్ ఏంటి right so the first one such persons are officers or directors of the one another's business second one such persons are legally recognized partners and third one such persons are employer and employee is it clear any doubt fourth one సో అవుట్ ఆఫ్ ద కన్సిడరింగ్ ఆఫ్ ద హార్డ్ వర్క్ ఆర్ ఎనీ అదర్ సాక్రిఫైస్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయర్ మే willing to give any gifts to the employee right in such a situation if the gift value is less than or equal to 50000 rupees total amount is an exam but where such gift value exceeding 50000 rupees in such a situation employer not receiving any consideration from the employee but still we have to say that it is as a supply thereupon employer is liable for payment of gst next So it is not a supply as per schedule 3. Next. So might be it will become a supply but where being the value less than or equal to 50,000 rupees it is not a supply no need to pay GST. Next. Yes, now it will become supply. Reason the value exceeding 50,000. Now, fourth point, Ma. A third person controls our own, our goal, directly, indirectly, better than our 25% voting stock, shares of both of them. Okay. A third person controls own, holds less than or equal to, sorry, greater than or equal to 25% of the voting stock or shares of both of them. Suppose we can say like this. I 
ITC Limited, let us assume Reliance Limited, ITC Limited and Reliance Limited. ITC Limited, Reliance Limited लो का 30% of voting rights नहीं आनको ना. Voting rights रावाली अंटे equity shares का दम्मा कोनु कोल सिंदी. Is it? इला, ये company है ना इंको company लो, ये business person है ना इंको business person लो. Not only the company, any business person. Where one business person holding not less than 25% of the voting rights in some other business, those two persons will become these two persons will become related persons. Hello, related persons in a pretty amount on the will let them are the transaction will let them are the in a transaction supply of the good can supply of the service can consideration like on a jarina consideration like on a jarina supply out is a clear suppose you use them it is limited over the phone on the leather internet water leather or the leather ma if it is limited on punches employees under key रिलायंस एम चेसे फ्री टेलीफोन कने डबुल कलेक्ट चेयटे इप्ड रिलयन लिमटेड वे सर जीएसटी पे चेन रिलयन लिमटेड आर्ग्युमेंट चयु सर ऐस पर् सैक्न सैवन वन एफ दर्ज ए कंसडरेशन इट विल बिकम ए सप्लाई ऐस एन आपशन आफ द कंसडरेशन इट इस नाट ए सप्लाई नो नीड टू पे जीएसटी आर्ग्युमेंट अब आर्ग्युमेंटे सैवन वन ए प्रकार सप्लाई काक सर सैवन वन सी प्रकार सप्लाई अवतनी सैवन वन सी प्रकार सप्लाई अवतम एंतनी मीदर रिटेड पर्सन एला सर रिटेड पर्सन अवतम आर्गनजे इंको आर्गनजे रईट ईटीएस लिमटेड आर्गनजे ग्रेटर दू ट्वी फै पर्स आफ द षेस हेल्ड ओट रईट्स हेल्ड बोथ आफ यू विल बिकम रिटेड पर्सन सो मेदर मध्य ट्रांसाक्षन जरिए वितौट कंसडरेश इट वु अमौंट टू ए सप्लाय अर्थम इन दौट सपोज मेरे फ्रेंड्स मा इला फ्रेंड्स सपोज ना बिजनेस बिजनेस ना बिजनेस थर्ट पर्सेंट वाटा उन्नीस फार्ट पर्सेंट षेर हेल्ड आफीसर डैरेक्टरशिप का आफीसर डैरेक्टरशिप फस्ट पाइंट कवर आई करेक्ट कदा बिजनेस आफीसर एम का नी व्यापार अंत जर कैपल नीन ना बिजनेस कैपिटल नीन एदीना करेक्ट कदम्मा नेगीना नीन एदीना नु ना बिजनेस थर्ट पर्सेंट षेर नीन नी बिजनेस एम चाहा फार्ट पर्सेंट सपोज नी रेडीमेड गारमेंट बिजनेस नदेमो एलक्ट्रिकल गूड्स मेदे रेडीमेड गारमेंट नादी एलक्ट्रिकल बिजनेस एलक्ट्रिकल गूड्स सपोज इप्ड एलक्ट्रिकल गूड्स कदा इपड़े सपोज पंडग वस्तु दईट पंड दूसरे नुवेंटे वी एंप्लायी अंदर की रेडीमेड गारमेंट्स फ्री इच्छा मैं एंप्लायी अंदर की रेडीमेड गारमेंट्स एनकरा बोले सर मेरे बागें बागे ने क्या सर अदेला बिजनेस थर्ट पर्सेंट षेर क्या सर काबू एंप्लायी मंच कनबड़ी रईट बिजनेस दट नथिंग बट शो रूम में रहा अंदर यूनफाम नीट कहते बहुत अला इनकोचि रेडीमेड गारमेंट्स डेलीवरी आटोल अनोडेस डिपार्टेंट दार वेहिकल आपार स्टाप एम जो एम सर ना रेडीमेड गारमेंट्स इतना सर वेरी गुड जीएसटी सर डबुल फ्री इतना फ्री इतना अब जीएसटी पे चाहिए अवसर लेकिन आर्ग्युमेंट डिपार्टेंट बिजनेस को नीक लिंक एम सर इंतजार थर्टी पर्सेंट षेर सर गुड मेदर रिटेड पर्सन मेरी मेदर मध्य सप्लाई आफ द गुड का सर्विस का वितौट कंसडरेशन जैसे इट वुड अमौंट फी ए सप्लाई इकडो क्लियरना सर बे हापी ग सपोज ने पंडक पोट मैं एंप्लायी कहीं इला इच्छा बाने जीएसटी को कटेश डिपार्टेंट की नईट भोजना की रम्मा मैं इंटर भोजना की वैचार अंदर कुछ भोजन रईट चला बेसर पैन हेलीकाप्टर जीएसटी डिपार्टेंट वो स्टाप एम जो इकड़ अंटे कध्यान वी षा दर जीएसटी तस्कर लेदा एस रिटेड पर्सन अगर मैं रिटेड पर्सन का सर पंडक पोटे भोजना पीलचार वी कुछ भोजन सप्लाई कदा फुड सप्लाई जीएसटी पे चेयर पे चेयर सप्लाई कदम रिटेड पर्सन सप्लाई आफ द गुड सर्विस फर् वितौट कंसडरेशन अमौंट सप्लाई कदा मैं इंटी भोजन जीएसटी पे चेयर कदा 
నో ఎందుకు చెప్పాలి బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ మా సార్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఆప్షన్స్ అయిపోయింది ఎలా ఇప్పుడు నేను మీకు ఎలక్ట్రికల్ గూడ్స్ ఏదైనా ఇచ్చి ఉంటే అది ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అయి ఉంటుంది నేను మీకు ఎలక్ట్రికల్ గూడ్స్ ఇవ్వట్లేదు మా ఇంటికి భోజనానికి పిలుస్తున్నాను అదేంటిది అక్కడ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ లేదు కాబట్టి మనం ఏం చెప్తాను డిపార్ట్మెంట్కి రెండు నిమిషాల్లో ఇక్కడ ఖాళీ చేయకపోతే మామూలుగా ఉండదు అంతే కదమ్మా రైట్ గుడ్ రీజన్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ లేదు కదమ్మా రైట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సప్లై గుడ్ ఆన్సర్ ఇస్ ఎస్ బీయింగ్ దే ఆర్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ ఏబిసి లిమిటెడ్ అండ్ ఎక్స్వైజ్ లిమిటెడ్ వెన్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ హోల్డింగ్ అండ్ సబ్సిడ్ రిలేషన్షిప్ ఎప్పుడమ్మా టూ కంపెనీస్ కి హోల్డింగ్ అండ్ సబ్సిడ్ రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఓటింగ్ పవర్ ఉంటే అలా మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఓటింగ్ పవర్ ఉన్నప్పుడు హోల్డింగ్ అండ్ సబ్సిడ్ రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్లీ దే విల్ బికమ్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ సో వాళ్ళిద్దరి మధ్య సప్లై ఆఫ్ ద గుడ్ కానీ సర్వీస్ కానీ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ జరిగితే ఇట్ విల్ బికమ్ సప్లై నెక్స్ట్ మా చాలా నాన్న త్రీ పాయింట్స్ చేస్తే మాకు అర్థం అవ్వాలి కదమ్మా ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏంటి వన్ ఆఫ్ దెమ్ కంట్రోల్స్ ద అదర్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇన్డైరెక్ట్లీ అంటే ఒక పర్సన్ ఇంకో పర్సన్ కంట్రోల్ చేయడం అంటే ఏంటి సార్ చెప్తాను మా సపోజ్ మీరు చిన్నప్పుడు గుర్తుంటే ఎవరైనా డబ్బులు ఇస్తే ఏదైనా ఒక వస్తువు ఇస్తే తీసుకునే ముందు మీరు ఏం చేసేవాళ్ళు తీసుకొని పారిపోయేవాళ్ళ అంటే అందరి గురించి మాట్లాడలేదమ్మా చాలామంది రైట్ సో ద ఫిఫ్త్ పాయింట్ కన్సర్న్ మా వన్ ఆఫ్ దెమ్ కంట్రోల్స్ ది అదర్ సపోజ్ టూ బిజినెస్ పర్సన్స్ తీసుకోండి ఒక బిజినెస్ పర్సన్ డిసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఇంకో పర్సన్ కన్సెంట్ లేకుండా ఏ డిసిషన్ తీసుకోడు తను ఏం చెప్తే అదే చేస్తాడు అలాంటిది ఏదైనా జరుగుతున్నప్పుడు ఒక బిజినెస్ పర్సన్ ఇంకో బిజినెస్ కంట్రోల్ చేస్తున్నట్టేనా అలా వాళ్ళిద్దరి మధ్య షేర్ హోల్డింగ్ రిలేషన్షిప్ ఉందా ఫినాన్స్ రిలేషన్షిప్ ఉందా లేదా సమ్ అదర్ రిలేషన్షిప్ ఉందా అవసరం లేదు బట్ వేర్ వన్ బిజినెస్ పర్సన్ ఈజ్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు కంట్రోల్ ది అదర్ ఇన్ సచ్ ఎ సిచ్యువేషన్ దోస్ టూ పర్సన్స్ విల్ బికమ్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ వెన్ దే విల్ బికేమ్ వెన్ దే బికేమ్ రిలేటెడ్ పర్సన్ ఇఫ్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ టేక్ ఇన్ ప్లేస్ ఇన్ బిట్వీన్ దోస్ టూ పర్సన్స్ ఈవెన్ ఫర్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ ఇట్ వుడ్ అమౌంట్స్ టు ఏ సప్లై ఇస్ ఇట్ సపోజ్ ఇలా అనుకుందాం మూవీ ఇండస్ట్రీలో ఒక కొత్తగా ఏదో మూవీ బ్యానర్ ఏదైనా వచ్చిందమ్మా సపోజ్ మీనాక్షి బ్యానర్స్ అని వచ్చింది అనుకుందాం సపోజ్ మీనాక్షి బ్యానర్ వాళ్ళు ఏ సినిమా చేయాలి అన్న దిల్ రాజ్ గారు ఏమీ చెప్పబోతే చేయాలనుకుందాం దిల్ రాజ్ గారిదే కంట్రోల్ ఉంది అనుకుందాం లేదు అల్లు అరవింద్ గారిదే కంట్రోల్ ఉంది అనుకుందాం రైట్ వీళ్ళు ఓకే అంటే ఓకే హీరో ఎవరంటే వాళ్ళే హీరోయిన్ ఎవరంటే వాళ్ళే సైడ్ యాక్టర్స్ వాళ్ళు ఎవరు చెప్తే వాళ్ళే ఇలా చేస్తున్నారంటే మైట్ బీ మనం చెప్పుకున్నటువంటి దిల్ రాజ్ గారికి అండ్ అల్లు అరవింద్ గారికి అండ్ మీనాక్షి బ్యానర్స్కి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ 
లేదు దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫినాన్షియల్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ ఎనీ అదర్ థింగ్ బట్ వన్ పర్సన్ ఈజ్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు కంట్రోల్ ది అదర్స్ ఇన్ సచ్ ఎ సిచ్యువేషన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ దోస్ టూ పర్సన్స్ విల్ బికమ్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ ఇన్ ద నియర్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ టేక్ ఇన్ ప్లేస్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ బ్యానర్స్ ఇన్ దీస్ టూ బ్యానర్స్ ఈవెన్ ఫర్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ ఇట్ వుడ్ అమౌంట్స్ టు ఏ సప్లై సపోజ్ మీనాక్షి బ్యానర్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఏంటంటే కెమెరాస్ ఏవో ఉన్నాయి మంచి వీడియో తీసేటువంటి కెమెరాస్ ఉన్నాయి అండ్ ఇంకేమైనా సమ్మద్ర ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి వీటన్నిటిని తీసుకెళ్లి దిల్ రాజు గారు కానీ అల్లు అరవింద్ గారు కానీ యూజ్ చేసుకుని మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చేశారు ఫ్రీగా డబ్బులు ఏమీ తీసుకోలేదు మరి ఇది సప్లై అవుతుందా అంటేను ఎస్ ఎందుకు దోస్ టూ పర్సన్స్ విల్ బికమ్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ ఎస్ క్లియో లైక్ వైజ్ మా సో ఇన్ ఎనీ బిజినెస్ వేర్ వన్ పర్సన్ ఈజ్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు కంట్రోల్ ద అదర్ పర్సన్ దోస్ టూ పర్సన్స్ విల్ బికమ్ Related persons. When they became related person, any transaction taken place in between those two persons, it will become supply. Sixth one in ma. A third person controls directly or indirectly both of them. Suppose ma. Yalla this kundha. Ma. Uwur ke general example yapna no. Yavarena unte political influence yavala naak sammandha leedu. Uwur ke general yapna no. Suppose Modi garu naar ma. అండ్ జగన్ గారు ఉన్నారు కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు యాక్చువల్గా జగన్ గారికి కేసీఆర్ గారికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ లేదు లెట్ అస్ అష్యూమ్ బట్ మోడీ గారికి ఇద్దరిని కంట్రోల్ చేసేటువంటి రైట్ ఉంది అనుకుందాం ఉంటే ఉంటే బై ద హ్యావింగ్ ఆఫ్ ద కామన్ కంట్రోల్ బై ద హ్యావింగ్ ఆఫ్ ది కామన్ కంట్రోల్ దీస్ టూ పర్సన్స్ విల్ బికమ్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ దీస్ టూ పర్సన్స్ విల్ బికమ్ రిలేటెడ్ పర్సన్ actually they don't have any relationship will ever get any financial kaani shares ke sambandhichi kaani inke edana sambandhave e relationship ledu but will ever ki common control evaru ila undadam valla will ever em avtaru related persons eppudaithe will ever related persons ayyaro vela madhye edana supply of the good or service without consideration jarigithe it will become supply id artham ayyattu inka example cheptunna chudandi suppose reliance company undamma enti reliance and in koti just dial and future retail three companies ma actually just dial ki future retail companies ki just dial business telsa ma in just dial meer edaina sare suppose daggara unna restaurant kavali google lo search chesaru ankonde restaurant names vachestayi names raavadam kadama direct ga mee phone number restaurant valaki velipothundi vaalu call kuda chestaru meeku sir meer restaurant kosam search chesina untunna sir daggara lo sons restaurant undi ani మీరు దగ్గర ఎక్కడైనా ఎప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా ఊరికి వెళ్ళారు మీకు ఏదైనా వెహికల్ రెంట్ కావాల్సి వచ్చింది మీరు గూగుల్లో వెహికల్ రెంట్ అని సెర్చ్ చేశారు అండ్ ఫస్ట్ ఐకాన్ మీకు జస్ట్ డైల్ ఓపెన్ అవుతుందమ్మా అందులో ఒక్కోసారి ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వకపోయినా వెళ్ళిపోతుంది ఒకవేళ అందులో ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వమంటుందమ్మా నువ్వు ఫోన్ నెంబర్కి నేను ఇచ్చావు అని అంటే వెంటనే నీకు పది కాల్స్ వస్తాయి వెంటనే అక్కడ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి టూరిజం వాళ్ళు వెంటనే ఫోన్ చేస్తారు మీకు సార్ వెహికల్ కాల్స్ సెర్చ్ చేశారు కదా రైట్ ఇలా వెహికల్ ఛార్జెస్ అని నీకు నచ్చింది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇది జస్ట్ డైల్ మా రీసెంట్లీ జస్ జస్ డైల్ టేకన్ ఓవర్ బై ద రిలయన్స్ కంపెనీ జస్ట్ డైల్ బిజినెస్ it is taken over by the reliance right chudurma tarvata enti future retail idu company amma actually ga ee renditiki edavanti relationship ledu edaina unda no kaani renditini control chese devaru anante reliance ee renditini control chese devaru reliance common control undi kada amma ila common control undam valla rendu idre em avtaru related persons ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ వితౌట్ కన్సల్టేషన్కి జరిగిన ఇట్ విల్ బికమ్ సప్లై ఎందుకమ్మా వీళ్ళిద్దరు రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అయిపోయారు వై జస్ట్ డైల్ అండ్ ఫ్యూచర్ ఇట్ విల్ బికమ్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ బై ద హ్యావింగ్ ఆఫ్ ద కామన్ కంట్రోల్ ఇస్ ఎ క్లియర్ రైట్ ఇదే పాయింట్ మా పాయింట్ నెంబర్ సిక్సా సెవెంత్ పాయింట్ ఒకసారి చదువుమా ఓకే ఇక్కడ ఒకరి ఇద్దరిని కంట్రోల్ చేస్తే వాళ్ళిద్దరు రిలేటెడ్ పర్సన్ ఇంకోటి ఏం చెప్తాను నెక్స్ట్ ఇద్దరు ఒకరిని కంట్రోల్ చేస్తే వాళ్ళు రిలేటెడ్ పర్సన్ సా సపోజ్ ఈసారి వేరే విధంగా తీసుకుందాం ఇలా సపోజ్ ఇంకెవరమ్మా పొలిటికల్ లీడర్స్ చంద్రబాబు గారు రైట్ వీళ్ళిద్దరికి ఎవరిని కంట్రోల్ చేసేటువంటి రైట్ ఉందనంటే లెడ్ అజ్యూమ్ జగన్ సార్ని జస్ట్ మై ఎగ్జాంపుల్ రైట్ 
యాక్చువల్లీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి బాబు గారికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ లేదు దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిలేషన్షిప్ లెట్ అస్ అస్యూమ్ దే హ్యావ్ ఎ కామన్ కంట్రోల్ ఓవర్ ది జగన్ సార్ ఇన్ సచ్ ఎ సిచ్యువేషన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ దీస్ టూ పర్సన్స్ విల్ బికమ్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ మా ఒకరు ఇద్దరిని కంట్రోల్ చేసిన ఇద్దరు ఒకరిని కంట్రోల్ చేసిన ఏం చెప్పాను ఒకరు ఇద్దరిని కంట్రోల్ చేసిన ఇద్దరు ఒకరిని కంట్రోల్ చేసిన ఎక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారో వాళ్ళిద్దరు రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అయిపోతారు ఎక్కడైతే ఇద్దరు ఉన్నారో వాళ్ళిద్దరు రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అవుతారు కరెక్ట్గా ఏం చెప్పానా ఏం చెప్పారు సార్ నిద్ర వస్తా అంటే ఇంకోసారి చెప్తాను జాగ్రత్త ఇద్దరు ఒకరిని కంట్రోల్ చేసిన ఒకరు ఇద్దరిని కంట్రోల్ చేసిన ఎక్కడ ఇద్దరు అయితే ఉన్నారో వాళ్ళిద్దరు రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అవుతారు రైట్ ఇంతమంది సిచ్యువేషన్లు ఏంటి ఒకరు ఇద్దరిని కంట్రోల్ చేయడం వల్ల ఇద్దరు రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అయిపోయారు ఇక్కడ ఏంటి ఒకరినే ఇద్దరు కంట్రోల్ చేయడం వల్ల వాళ్ళిద్దరు రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అయిపోయారు సపోజ్ ఇది ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ చూద్దామ్మా సపోజ్ కోల్ ఇండియా వీటిని కంట్రోల్ చేసేది ఎవరు అని అంటేను సపోజ్ ఏపీ స్టేట్ అండ్ మధ్యప్రదేశ్ స్టేట్ అనుకున్నాం ఇద్దరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు మా ఎవరిని కోల్ ఇండియా అసలు ఏపీకి మధ్యప్రదేశ్కి రిలేషన్షిప్ ఏమీ లేదు కానీ ఇద్దరు కలిపి ఒక ఆర్గనైజేషన్ మీద కంట్రోల్ ఉండడం వల్ల ఇద్దరికి ఒక ఆర్గనైజేషన్ మీద కంట్రోల్ ఉండడం వల్ల వీళ్ళిద్దరు ఏమైపోతారు రిలేటెడ్ పర్సన్స్ మా నా ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఏమైనా హట్ చేసే విధంగా ఉన్న ఉంటే నాకు సంబంధం లేదు జస్ట్ ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ దట్ వన్ ఇస్ క్లియర్ వేర్ వన్ పర్సన్ కంట్రోలింగ్ టూ పర్సన్ ఆర్ టూ పర్సన్స్ ఆర్ కంట్రోలింగ్ ఎ సింగిల్ పర్సన్ వేర్ యు ఆర్ ఐడెంటిఫైంగ్ దోస్ టూ పర్సన్స్ విల్ బికమ్ రిలేటెడ్ పర్సన్ ఇఫ్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ టేక్ ఇన్ ప్లేస్ ఇన్ బిట్వీన్ దోస్ టూ పర్సన్స్ ఈవెన్ ఫర్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ ఇట్ వుడ్ అమౌంట్స్ టు ఏ సప్లై అర్థమైందా ఫస్ట్ వన్ ఎవరు మా రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అంటే ఫస్ట్ ఎవరు మా రైట్ ఆఫీసర్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద వన్ అనదర్స్ బిజినెస్ సెకండ్ వన్ లీగల్లీ రికగ్నైజ్డ్ పార్ట్నర్స్ థర్డ్ వన్ ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్ ఫోర్త్ వన్ ఎ థర్డ్ పర్సన్ కంట్రోల్స్ ఆర్ ఓన్స్ నాట్ లెస్ దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ వన్ పర్సన్ కంట్రోల్స్ ది అదర్ సిక్స్త్ వన్ రైట్ టూ పర్సన్స్ కంట్రోలింగ్ వన్ పర్సన్ నెక్స్ట్ వన్ వన్ పర్సన్ కంట్రోలింగ్ టూ పర్సన్స్ ఓకే జిగ్ జాగ్ అయింది మా తర్వాత ఏమ్మా ఓకే అక్కడ వరకు నేను డిస్కస్ చేస్తుంది సెవెంత్ పాయింట్ వరకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మ ఒకసారి సెవెన్ పాయింట్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి చెప్మా ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయర్లో మా ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటేనే ట్యాక్సబుల్ మా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఎగ్జామ్ట్ ఓకే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఎగ్జామ్ ఎక్సీడ్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫుల్లీ ట్యాక్సబుల్ ఇంకా వర్డ్స్ సెంటెన్సెస్ వొకాబులరీ జాగ్రత్త చెక్ చేసుకోవాలి తర్వాత మళ్ళీ మీ వెనకాల ఏమవరు ఉంటారమ్మా మీరే చదువుకొని అర్థం చేసుకోవాలి అర్థం కాని వర్డ్స్ సెంటెన్సెస్ ఉంటే అడగాలి ఎస్ క్లియర్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ మా ఇఫ్ దే ఆర్ సేమ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సచ్ పర్సన్స్ ఆర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఫ్యామిలీ అగైన్ దే విల్ బికమ్ 
రిలేటెడ్ పర్సన్స్ మరి ఫ్యామిలీ అంటే ఎవరు సపోజ్ ఇక్కడ ఇండివిజువల్ మా ఇక్కడ స్పౌస్ సపోజ్ ఇక్కడ మేల్ అయితే ఇక్కడ ఫిమేల్ ఒకవేళ ఇండివిజువల్ ఫిమేల్ అనుకోండి ఇక్కడ మేల్ ఇండియా కాబట్టి సో ఇండివిజువల్ స్పౌస్ మా ఇండివిజువల్ వైపు ఎవరు రిలేటివ్స్ ఇండివిజువల్ వైపు రిలేటివ్స్ అంటే ఎవరు ఫాదర్ మదర్ బ్రదర్ సిస్టర్ మళ్ళీ ఫాదర్ కి ఫాదర్ మదర్ మదర్ కి ఫాదర్ మదర్ వీళ్ళు మాత్రమే రిలేటివ్ పర్సన్స్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ మా స్పౌస్ వైపు ఉన్న వాళ్ళని కవర్ చేయట్లేదుమా అది డ్రాఫ్టింగ్ మిస్టేకా లేదు ఇంటెన్షనల్ అనేది ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది బట్ ఏదైనా సరే రిలేటెడ్ పర్సన్ సపోజ్ నువ్వు బిజినెస్ పర్సన్ అనుకో నువ్వే బిజినెస్ పర్సన్ అనుకో నీకు రిలేటెడ్ పర్సన్ అంటే ఎవరు చెక్ చేసుకోవాలి నీ స్పౌస్ నీ స్పౌస్ అండ్ మీకు ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ మీకు ఉన్న బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ బట్ మీకు లైఫ్ పార్ట్నర్ గా వచ్చే వాళ్ళ రిలేటివ్స్ వైపు నుంచి రిలేటెడ్ పర్సన్ డెఫినేషన్ లోకి కవర్ చేయట్లేదు మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి మా ఒక్కొక్క యాక్ట్ లో ఒక విధంగా ఉంటుంది రిలేటెడ్ పర్సన్ డెఫినేషన్ జిఎస్టీ యాక్ట్ పర్పస్ కి రిలేటెడ్ పర్సన్ డెఫినేషన్ అంటే ఇదే అర్థమైందా అండ్ వీటితో పాటు మా చిల్డ్రన్స్ విల్ బికమ్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ చిల్డ్రన్స్ విల్ బికమ్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అంటే ఇప్పుడు మీనింగ్ ఏంటమ్మా వీళ్ళు రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అయినప్పుడు వీళ్ళ మధ్య ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ జరిగితే ఆ సప్లై అవుతుంది కరెక్టేనా ఇప్పుడు నేను మా అబ్బాయి ఉన్నా అమ్మ రిలేటెడ్ పర్సనా కాదా పొద్దునే అమ్మా మా వాడిని స్కూల్కి తీసుకెళ్లాలంటే లంచం లేకపోతే ఒప్పుకోడు మా వాడిని ఏదో ఒకటి లంచం ముందుగా చెప్తేనే బండి ఎక్కుతాను అంటాడు లేకపోతే లేదు రైట్ ఈ రోజు సపోజ్ ఒక ఫైవ్ రూపీస్ చాక్లెట్ ఏదన్నా అనుకుందాను సపోజ్ జెమ్స్ ప్యాకెట్ రైట్ ఫైవ్ రూపీస్ జెమ్స్ తీస్తేనే తీస్తా అన్నాడు రైట్ వెళ్ళాడు మా ఫైవ్ రూపీస్ జెమ్స్ ఇచ్చాను స్కూల్కి వెళ్తూ ఉన్నాడు డిపార్ట్మెంట్ స్టాఫ్ యూ బోత్ ఆర్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ ఎనీ సప్లై టేక్ ఇన్ ప్లేస్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ పర్సన్స్ ఈవెన్ ఫర్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ ఇట్ వుడ్ అమౌంట్స్ ఏ సప్లై అన్నారు సప్లయా నో ఎందుకు దేర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ద ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ సపోజ్ ఎప్పుడు అవుతుందో చెప్తాను చూడండి సపోజ్ నాకు సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది మా అబ్బాయి కొత్తగా షోరూమ్ మీద స్టార్ట్ చేస్తాను అంటున్నాడు బిజినెస్ దానికి సంబంధించి కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ చేస్తున్నాడు నేనేంటి సిమెంట్ బ్యాగ్స్ పంపిస్తున్నారా తీసుకో జాగ్రత్త అందులో చేయించుకో వర్క్ చేయించుకో అన్నాను పంపించాను పంపించిన తర్వాత ఫోన్ చేసి నాన్న డబ్బులు ఎంత పంపిస్తున్నావు అంటావు డబ్బులా ఫస్ట్ పని చేయి మాడదాం అంతే కదమ్మా ఎవరైనా అలా అంటారు కదా మా పేరెంట్స్ ఇస్ ఇట్ రైట్ నో ఫస్ట్ నువ్వు పని చూడరా అంటారు కరెక్ట్నా సరే ఇప్పుడు డబ్బులు ఏం తీసుకోలేదమ్మా బట్ జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రం ఏంటి జిఎస్టీ కూడా పనే చూస్తుంది అంతే కదమ్మా రైట్ సార్ మీ దగ్గర సప్లై జరిగింది కదా జిఎస్టీ పే చేయమంటారు ఇప్పుడు పే చేయాల్సిందేనా ఎందుకు ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది కోర్స్ ఆర్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ క్లారిటీ వచ్చిందా ఇప్పుడు మా మేడం నేను రిటర్న్ నేను ఫైల్ చేశాను మా మా మేడం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ నేను ఫైల్ చేసి డబ్బులు తీసుకోలేదు రైట్ వెదర్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ సప్లై ఎస్ ఎందుకు నేను సిఏ ప్రాక్టీస్లో ఉన్నాను సో నేను వేరే వాళ్ళకి రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తే డబ్బులు తీసుకుంటాను జిఎస్టీ పే చేస్తాను ఇప్పుడు అలాంటి సర్వీస్ మా మేడంకి ఇస్తున్నారంటే ఇన్ ది కోర్స్ ఆర్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్లో ఇచ్చినట్టేగా అలాంటప్పుడు కన్సిడరేషన్ లేకపోయినా ఏమవుతుంది సప్లై అవుతుంది ఎస్ క్లియర్ సపోజ్ ఈరోజు మా మేడం నన్ను వంట చేయమన్నారమ్మా సపోజ్ వంటే చేశాను సాయంత్రం బ్రహ్మాండంగా ఉంది మనం చేశాం కాబట్టి రైట్ తింటున్నామ్మా మళ్ళీ జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి పే చేయాలమ్మా నో ఏమ్మా మా మేడం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తే మాత్రం జిఎస్టీ పే చేయాలన్నారు అది వంట కూడా చేసి పెట్టాం కదా రైట్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ద ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అర్థమైందా సో మన బిజినెస్లో భాగంగా మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మన బిజినెస్లో భాగంగా మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఏవైనా సర్వీసెస్ కానీ గూడ్స్ కానీ ఇచ్చి కన్సిడరేషన్ తీసుకోకపోయినా అదేమవుతుంది సప్లై అవుతుంది బిజినెస్ భాగంలో కాకుండా వేరే ఏ పనైనా చేయండి వేరే ఏ వస్తువులైనా ఇవ్వండి వేరే ఏ సర్వీస్ అయినా ఇవ్వండి అది సప్లై కాదు ఎందుకు అక్కడ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఉండదు కాబట్టి అర్థమైంది అనుకున్నాను పాయింట్ గుడ్ మా అండ్ ద లాస్ట్ వన్ మా రిలేటెడ్ పర్సన్లో వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ అ సోల్ ఏజెంట్ ఆర్ సోల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆర్ సోల్ కన్సెషన్ ఆయర్ అంటే మీనింగ్ మా మీ బిజినెస్కి సంబంధించి డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఒకడే మీ బిజినెస్కి సంబంధించి ఏజెంట్ ఒకడే సపోజ్ మీది చాక్లెట్ కంపెనీ ఏంటి చాక్లెట్ కంపెనీ క్యాడ్బరీ కదమ్మా ఏంటమ్మా క్యాడ్బరీ కదమ్మా మీరు వాటిని మార్చి ఓన్లీ బర్రీ చాక్లెట్ అని మాత్రం
రిలేటెడ్ పర్సన్ యాక్చువల్గా మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేటప్పుడు ఒకరిని అపాయింట్ చేసుకుంటారా నో వీధికి ఒకరిని లేదు ఊరికి ఒకరిని రాష్ట్రానికి ఒకరిని అపాయింట్ చేసుకుంటారు కరెక్టే కదా అలా కాకుండా డిస్ట్రిబ్యూషన్ పర్పస్కి ఒక పర్సన్ని అపాయింట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి హీ విల్ బికమ్ రిలేటెడ్ పర్సన్ ఇఫ్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ బిట్వీన్ యూ అండ్ యువర్ సోల్ ఏజెంట్ ఈవెన్ ఫర్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ ఇట్ విల్ బికమ్ సప్లై సో వీళ్ళమ్మ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అంటే అరౌండ్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మనం టైం స్పెండ్ చేసి ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఒక వర్డ్ రిలేటెడ్ పర్సన్ అర్థమైందా రైట్ ఎనీ డౌట్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏంటమ్మా ఫోర్ టు ఫైవ్ థర్టీయా రైట్ మళ్ళీ సిక్స్ ఓ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుందా మంది రైట్ మా దర్శాల్ ఫర్ ద డే రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్ విల్